Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es endlich mal wieder einen Rezepte-Vlog für euch. Weil ihr schon danach gefragt habt, dachte ich, zeige ich euch zwei schnelle Rezepte, die jetzt auch gut zum Sommer passen. Und es gibt einmal einen Caesar Salad und ein super, super leckeres Pesto. Neben dem Avocado Pesto ist es mein Favorit. Und es ist super einfach und geht richtig schnell und ihr habt schöne, frische Zutaten dabei. Ich bin sehr gespannt, wie euch das Video gefällt. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, falls ihr ein paar der Rezepte nachkocht. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß. Salad. Ich finde den so lecker und ich bin überhaupt kein Mayo-Fan. Und das Coole ist, in dem Rezept habt ihr halt eine Alternative, dadurch, dass es mit Schmand und Ei ist. So wie eigentlich, also ich mag selbstgemachte Mayo, aber auf gar keinen Fall gekaufte, ist gar nicht mein Ding. Ich liebe aber zum Beispiel Aioli absolut. Mein Bruder macht die beste Aioli überhaupt und ich meine, danach hat man die Knoblauchpfanne des Lebens. Aber in unseren Caesar Salad kommt auch eine Knoblauchzehe, also sollten eure Freunde am besten mitessen. Und für die Soße braucht ihr Dijon-Senf, dann ein bisschen Zitrone. Ungefähr drei Esslöffel Schmand, drei Esslöffel Milch, dann ein Ei, da achte ich aber immer drauf, dass die ganz, ganz frisch sind, weil die kommen ja roh da rein. Dann braucht ihr frischen Pfeffer, ein bisschen Wustersoße, Salz, Pfeffer und ich nehme Albaöl, das ist ein äh, schwedisches Raps- und Leinöl, das ist total gut. Und eine Knoblauchzehe. Normalerweise kommen noch Sardellenfilets rein, die hatte ich jetzt nicht und ich brauche die auch nicht unbedingt und lasse die deshalb weg. Auch nie genauso, wie es in dem Rezept vorgegeben ist, sondern macht das wirklich lieber nach Gefühl, weil ich finde, dann schmeckt es auch am Ende am besten, wenn man es wirklich von Herzen macht. Äh, und außerdem, wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht genug Parmesankäse gekauft, weil ich brauche das ja gleich noch fürs Pesto. Und teilweise das jetzt so ein bisschen auf, aber ich habe es nur für euch jetzt mal in die Waage gepackt, sonst schmeiße ich es immer direkt einfach in das höhere Gefäß und los geht's. Und eigentlich braucht ihr ungefähr 125 Gramm, ich habe jetzt weniger genommen, aber ich mache das eher immer nach Gefühl. So Leute, und jetzt ist es einfach super easy, ich nehme mir ein etwas höheres Gefäß und einen Pürierstab und ihr müsst einfach nur alle Zutaten zusammen mixen und auch schon, also es ist sehr, sehr unkompliziert und geht sehr schnell. Aber ihr müsst natürlich die Soße am selben Tag, würde ich die noch essen, weil halt ein rohes Ei reinkommt. Da wäre ich dann ein bisschen vorsichtiger. Ähm, und ich würde aufpassen mit dem Nachsalzen. Da nehme ich immer nur einen kleinen Löffel, weil ich finde den Parmesan schon recht salzig. Und ich meine das manchmal sehr gut mit dem Salz. Aber ist ja auch nicht so gesund, ne? Da nehme ich das coole Salz aus Ibiza, was Patrick und ich uns mitgenommen haben. Ich liebe das einfach. Allein auch schon wegen der Optik finde ich das wirklich wunderschön. Ähm, aber wir haben auf Ibiza auch die Salinen besucht und das war wirklich richtig schön. Und ich finde, das kann man sich doch wirklich cool als Deko hinstellen. Die Soße ist fertig. Ich habe jetzt noch ein bisschen nachgepfeffert und äh, sie ist recht flüssig, aber ist ja auch eine Salatsoße. Ich packe die jetzt, während ich das Hähnchen zubereite, in den Kühlschrank. Wie gesagt, wegen des rohen Eis habe ich immer ein bisschen Sorge und äh, gehe auf Nummer sicher. So Leute, als nächstes machen wir jetzt das Hähnchenfleisch. Ich habe Albaöl wieder in die Pfanne gepackt. Jetzt kommt noch Harissa dazu. Das ist irgendwie so meine, mein Lieblingsgewürz. Das ist so eine Würzpaste. Sehr scharf. Also ich nehme immer nur so ein kleines bisschen und würze das Hähnchen noch mit Salz und Pfeffer. Und hinterher packen wir gleich den gewürfelten Toast in die Pfanne, wo das Hähnchen war. Dann wird es äh, richtig lecker würzig. So, ich habe das Fleisch jetzt beiseite gestellt. Das kommt gleich über den Salat. Und in der Zeit brate ich jetzt die Toastkrümmel an und packe die gleich über den Caesar Salad. So Leute, ich mache jetzt noch für euch den Geschmackstest. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Und die letzten drei Male hat es auch sehr, sehr gut geschmeckt. Mega! So Leute, neuer Tag, neues Glück. Wir versuchen jetzt heute das Pesto zu machen. Wir waren gestern komplett satt. Es waren hier 40 Grad. Ich glaube, ich war bis halb vier oder vier Uhr wach. 
und bin komplett fertig. Aber natürlich mache ich jetzt trotzdem das Pesto für euch. Passt auch ganz gut zum Wetter, weil äh, da frische Zutaten bei sind. Und lege jetzt erstmal los. Also es geht super schnell, ich zeige es euch jetzt. So, wir starten jetzt direkt. Als allererstes koche ich die Nudeln, dann mache ich das Pesto. Und ich liebe es einfach, dann noch ein paar frische äh, Zutaten dazu zu haben, wie zum Beispiel Tomaten. Und zeige euch jetzt, wie ich das mache. Und als allererstes röste ich jetzt die Pinienkerne an und lasse die abkühlen, weil wenn man die angeblich, ich habe es noch nicht so äh, probiert, wenn man die heißen Pinienkerne mit dem Basilikum mischt, wird es angeblich ein bisschen braun. Deshalb mache ich das jetzt zuallererst. Das duftet schon so, wenn man die Pinienkerne anröstet und ich bleibe immer direkt dabei stehen, weil man kennt es ja selber, sobald die braun werden oder nur eine leichte Bräune kriegen, drohen die auch schon zu verbrennen. So, zuallererst <lacht> machen wir jetzt das Nudelwasser. Schön viel Salz rein, ähm, weil die Nudeln kochen, glaube ich, länger, als das man fürs Pesto braucht und deshalb machen wir das als allererstes. Also fürs Pesto brauchen wir glatte Petersilie, die habe ich jetzt weitestgehend vom Stiel entfernt, weil dann finde ich, ist das nicht zu intensiv. Ein klein bisschen Zitrone, dann 50 Gramm Pinienkerne, ich schaue aber immer, wie ich das mache, also ich mache es wirklich nur für euch jetzt nach Mengenangaben. Dann einmal Basilikum, Pfeffer und Salz und dann kommt gleich noch Olivenöl dazu. Aber nicht nur Olivenöl, ich nehme auch noch Albaöl. Das ist so eine Mischung aus Raps und Leinöl. Und ähm, ich finde, das ist manchmal sonst zu intensiv im Geschmack. Und mische das. Also sagen wir mal, es sind schon so 70% Albaöl. Leute, ich habe leider keine frische Chili, deshalb kommt ein bisschen Harissa rein. Das ist so eine scharfe Würzpaste. Ich habe jetzt ungefähr so viel genommen. Ähm, wenn ihr gerne scharf mögt, dann haut das auch so rein. Wenn nicht, minimiert das auf die Hälfte. Und eigentlich nimmt man, glaube ich, einen ganzen Pott Basilikum, oder? Für ein Pesto. Ach, ich frage meine Schwester, die hat keine Ja, Ahnung. so viel wie möglich. Mehr ist mehr. Okay. Wo schneidet man das eigentlich? Komplett am Spiel? Ich glaube, die spitzen immer. Gut, ja. <lacht> das ist aber die richtige hier. Alle, also, kann man das denn? Das weiß ich jetzt nicht. Oder schnippelt man hier so ein Gönni ab? Ach komm, nimm Gönni. Und noch ein Gustav dabei. Ja, jetzt haben wir Petersilie. Dann habe ich eine Knoblauchzehe genommen. Ich finde, mehr muss da nicht rein. Wir haben jetzt Bruschetta noch mit Zwiebeln. Wir werden ja beide so dermaßen stinken. Da brauchen wir mmh. ja ganz drüber reden. <lacht> das riecht aber schon richtig gut. Ja, du bist ja auch meine Testerin, weil du ähm, kommst dann immer zum Vorkosten, ne, Dika? My life is beautiful. Ja. Ja. Das riecht ein bisschen. Vor allen Dingen am Ende, wir haben da einfach einen halben Baum drin und am Ende hat man so gefühlt drei Esslöffel. Ja. Und weil mir das nur mit Pesto nicht frisch genug ist, mache ich jetzt so eine Art Bruschetta, halt dann nicht mit Baguette, sondern ich schneide jetzt die Tomaten und packe noch Zwiebeln drauf und Olivenöl und ein Bruschetta-Gewürz vom Markt und dann kommt das mit da drüber. So Leute, als nächstes schneide ich jetzt die Tomaten. Ich habe die vom Markt. Die sind super lecker, weil ich mag das, wenn die so schön knackig sind und nicht so mehlig. Und ähm, die schnippel ich jetzt in so kleine Stücke und packe die dann hier in die Schüssel. So Leute, als nächstes schneide ich jetzt eine Zwiebel. Ich nehme immer eine kleine, rote, das reicht. Und danach packe ich Olivenöl dazu. Das habe ich von meiner Freundin bekommen aus dem Feinkostladen. Und ich, das mache ich aber gleich nach Gefühl. Und dann kommen noch Kräuter rein, einmal Petersilie und Basilikum. Das Bruschetta-Gewürz habe ich vom Markt. Das hat meine Mama mir mitgebracht. Da sind Tomatenflocken drin, Paprika, Knoblauch, Basilikum und Oregano und Meersalz. Und das finde ich eigentlich immer ganz lecker. Ich packe ein bisschen davon rein und gleich noch ein bisschen Pfeffer und Salz. So, was sagst du als Vorkosterin? Und was ist so mega lecker und würzig? Mm. Und saftig wegen den Tomaten. Ja, ne, das Frische ist gut, oder? Die Kombi ist total mega. Ich könnte mir jetzt noch Rucola oben drauf vorstellen. Ja. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich muss sagen, es hat uns beides super gut geschmeckt. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video.